प्रेम शब्द खूब छोट मन हल अर्थ कूबी गभर प्रेम शब्द टीके अनेक अनेक भाई व्याख्या कर प्रेम शब्द टीके सहज भाई व्याख्या जाए ना ये एक अनुभूति जेटी प्रत्येक मानुषर जीवन ही घटे प्रत्येक मानुषर जीवन प्रेम प्रकृत भलोबासा आसे एवं से अनुभूति एक एक जन मानुषर का एक एक रकम है ये अनुभूतिगुल शुद्ध अनुधावन करा जाए अनुभव करा जाए अनुभूतिगुल सी थका जाए अनुभूतिगुल के लिए जीवने बाँचा जाए क्योंकि एगुलो के परिपूर्ण रूप व्याख्या तो सकल पक्षे सम्भव नय कारण प्रेम एबसट्रैक्ट जिन एबसट्रैक्ट को सहज भाव व्याख्या है ना कि किचु मानुष आ समस्त असम्भव के सम्भव करते प्रेम एवं प्रेमानुभूति जो रकम से सकल अनुभूति के सुंदर भाव सहज भाव सहमर्मितारे एवं खूब गभर भाव जरा व्याख्या दिए व्याख्या दिए चले तर मध्य अन्तम एक जो मानूष एवं अन्तम एक जो विख्यात बांगाली साहित्यिक सरणजीत चक्रवर्ती बंधुरा सरणजीत चक्रवर्त नाम अपना सकले शुने लेखा विख्यात जो प्रेम उपन्यासगढ़ी सेगल आपनारा निश्चय पढ़े आज ये भिडियोते किस उपन्यास कथा बोल एवं तरह सम्पर्क कैकटी कथा बोल आशा करी भिडियो अपना भलो लगे नमस्कार बंधुरा अभिषेक अपन बंधु एवं हमारे चैनल रिडिंग रेन्स अपन सकल के जान स्वागत आज के भिडियो पढ़ार उद्देश्य हमारे पचंद बी अपने साथेर अपन के सजेस्ट करा पढ़ते अनुरोध करार्जी भिडियो प्रथम प्रेम प्रेम जो अनुभूति से दिखे सुंदर भाव लेखन माध्यम फुटी तुलते कजनी बाे विख्यात साहित्यिका समय समय तर सहित माध्यम तेज़ सुंदर गल्प उपन्यास मध्यमे कवित माध्यम प्रेम की फुटिए तुले अवश्य क्यों बर्तमान समय जिस समसामयिक लेखक लिखे चले बांगला साहित्य तर मध्य जो अन्तम श्रेष्ठ को सहित्यिक हन जिन एत समादर पे लेखार जो एत भलोबासा पे एत सम्मान पे तब प्रथम जो नाम से हल सरणजीत चक्रवर्ती सरणजीत चक्रवर्ती बाड़ी दक्षिण कलकायन पेशा एक जो लेखक प्रथम थे छोट छोट मैगजीनर जो तरह गल्प दीते जनप्रिय हो धीरे धीरे एरपर कि गल्प प्रकाशित है उन्नीस कुड़ी पत्रिका एवं प्रकाशित हार पर ही प्रबल जनप्रिय है से गल्पी एवं तरह ताके फिर देखाते हैं धीरे धीरे एक जो एक जो विख्यात लेखक हिसाब से सुप्रतिष्ठित हन परवर्तकाले तरह लेखागुलि विख्यात विख्यात पत्रिकाय प्रकाशित होते थे सब चे समृत पत्रिका शारदिया देश पत्रिका से एक उपन्यास प्रकाशित होते थे सरणजीत चक्रवर्त लेखार साथ प्रथम परिचय घटे जखी देश पत्रिकाय धारा उपन्यास आलोर बंध पढ़ी आलोर बंध उपन्यास पढ़ा अन्तम एक प्रिय उपन्यास एवं ये अनेक बड़ उपन्यास अनेक दिन धरे प्रकाशित होनेगुल देश पत्रिकाय प्रकाशित असाधारण से उपन्यास से उपन्यास नहीं भिडियो अन्न समय पढ़ब क्यों आज हमारे विषय वस्तु अन्न कि बार ही लेखा सरण चक्रवर्त जिसमस्त विख्यात बैगुल नाम शुने थी सेगल मध्य आलोर बंध पाल्टा हवा जो बाड़ी एचड़ाओ अनेक उपन्यास रही है रोमान्टिक उपन्यास छाड़ाओ अन्धरण उपन्यास लिखे जमन श्रीराम कीज उपन्यास आज जमन तर अदम्य सीरिज से खूब विख्यात क्यों मूलत युवक समाज युवक समाज विख्यात हो आख्यात हो 
তার প্রেমের উপন্যাস গুলির জন্য প্রত্যেকটি প্রেমের উপন্যাস এত সুন্দরভাবে তিনি লিখেছেন পাঠকদের কথা মাথায় রেখে সব ধরনের মানুষের কথা মাথায় রেখে সব ধরনের সব রকমের প্রেমের কথা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার এক একটি উপন্যাসে কৈশোর জীবনে এবং তার পরবর্তী সময় যখন আমরা যৌবনে পদার্পণ করি সেই সময় মানুষের মনে যে ভাবাবেগ জন্মায় যে প্রেমের যে সূক্ষ্ম অনুভূতি জন্মায় সেগুলিকে এত সুন্দরভাবে এত গ্রহণযোগ্যভাবে এবং এত বাস্তবিকভাবে হয়তো আর কোন লেখক ফুটিয়ে তুলতে পারেননি যতটা না শরৎ চক্রবর্তী বেড়েছে সেই জন্য শরণজিৎ চক্রবর্তীকে উন্নীত জানাই শরণজিৎ চক্রবর্তী লেখা অনেক উপন্যাস আমি পড়েছি এবং তার তার লেখা আমি নিয়মিতভাবে পড়তে শুরু করি দু হাজার বারো তেরো সাল থেকে আজ আমি চারটি উপন্যাসের কথা আপনাদের বলবো এই চারটি উপন্যাস শরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখা আমার প্রিয় চারটি উপন্যাস আমার সবচেয়ে প্রিয় চারটি উপন্যাস সেগুলি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আজকে যে প্রথম উপন্যাসটির কথা আমি আপনাদের বলবো সেটি হল বুদ্ধ আশা করি আপনারা ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন আনন্দ পাবলিসার্স থেকে প্রকাশিত এই বইটি এবং এর প্রিন্টেড প্রাইস আছে দুশো টাকা আমি আগে বলেছি শরণ চক্রবর্তীর প্রত্যেকটি বই অসাধারণ প্রেমের সুখ অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলে কিন্তু শুধু তাই নয় এটা মনে রাখা দরকার শরণজিৎ চক্রবর্তীর বইগুলো জীবনের কথা বলে ভালোবাসার সাথে সাথে ভালোবাসার মানুষের জীবনে ভাব প্রতিঘাত সংগ্রাম প্রত্যেকটি আশা আকাঙ্ক্ষা সাফল্য ব্যর্থতার কথা কিন্তু তুলে ধরে তার প্রত্যেকটি উপন্যাসে কিন্তু সেই পরিচয় পাওয়া যায় এটিও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয় উপন্যাসের নাম বুদ্ধ নামটি খুব ইন্টারেস্টিং আপনারা আপনারা যারা এই প্রথমবার শুনলেন এই নামটা তো তাদের কাছে নিশ্চয়ই উপন্যাসটি খুবই মনে হচ্ছে যে নামটা একটু উদ্ভুত একটু অন্য রকম আমার প্রথমবার এরকমই মনে হয়েছিল বুদ্ধ একটি ক্ষণস্থায়ী জিনিস ক্ষণস্থায় ভাবে তৈরি হয় কিছু মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখুন তো আমাদের জীবনটাও তো ক্ষণস্থায়ী এই আছে এই আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভালোবাসা ভালো লাগার মুহূর্তে সেগুলো প্রত্যেকটি কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেখতে গেলে কিন্তু সেগুলোকে আঁকড়ে আমরা বেঁচে থাকি সেই ছোট ছোট ইমোশন একটি বুদ্ধের মতো তৈরি হয় আবার সেগুলো নিশ্চিন্ন হয়ে যায় সেগুলো অস্তিত্ব থাকে আমাদের জীবনও তাই এখন আছে এখন বর্তমান কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা কেউ থাকি বুদ্ধদের মতোই আমরা বই তো এই উপন্যাসের নাম বুদ্ধ তার কারণ এখানে দুটো চরিত্র দুটো প্রধান চরিত্র দীপু আত্মরা দুটো সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের হাত প্রতিকাদের কাহিনী তাদের সংগ্রামের কাহিনী এবং তাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসার কাহিনী আমরা পাব এই বইটিতে খুব সুন্দরভাবে লেখা একটি রোম্যান্টিক উপন্যাস বুদ্ধ আমি আপনাদের অনুরোধ করব পড়ে দেখবেন সত্যি খুব ভালো লাগবে সত্যি একটি হৃদয় স্পর্শী উপন্যাস বুদ্ধ সকলকে অনুরোধ জানালাম এটি পড়ে দেখার জন্য আমার পরের যে বইটি কথা আমি বলবো সেটি শুধুমাত্র একটি প্রেমের উপন্যাস নয় এটি মানুষের সব ধরনের অনুভূতি সব ধরনের ইমোশনসের পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসের মাধ্যমে এই উপন্যাসটির নাম হিমযু হিমযু উপন্যাসটি আনন্দ পাবিস্তার থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি বর্তমান মূল্য দুশো পঞ্চাশ টাকা এই বইটির ব্যাক কভারে কিছু কথা লেখা আছে এটি পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুটি কি ছোট্ট একটা পাহাড়ি শহরের ঘৃণা দেশ বিশ্বাস খাদ্যবতার বরফ শীতল কাঠিন্যের গল্প যেন এই সময়ের মানুষজনের গল্পের প্রতীক হয়ে উঠে তবু এর মধ্যে থেকেও উত্তরণের একমাত্র উপায় যে ভালোবাসা বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস সে কথাই আর একবার মনে করিয়ে দেয় হিমযুগ উপন্যাস এই উপন্যাসের নাম হিমযু হওয়ারও কারণ আছে শুধুমাত্র যে এই উপন্যাসের সেটিং তা একটা পাহাড় ঘেরা একটি ছোট্ট শহর তা নয় হিমযু অর্থাৎ মানুষের জীবনে মানুষের মনে যে বরফ কঠিন শীতলতা দেখা যায় তার স্বভাবে 
কিছু কিছু সময় মানুষের স্বার্থপর আচরণ করে কিছু কিছু সময় মানুষের হিংস্র আচরণ করে এবং যে অমানবিক হয়ে ওঠে সেটাকেও কিন্তু হিন্দু যুগের সাথে তুলনা করা হয়েছে কিন্তু মানুষের রাগ হিংসা দুঃখ প্রভৃতি যে ইমোশনগুলি সেই সব ইমোশনগুলিকে জয় করে নিতে পারে সবচেয়ে বড় যে ইমোশন সেটি হচ্ছে ভালোবাসা কি হয় ভালোবাসার দ্বারা মানবতা জয় জয়কার হয় সেটি কিন্তু এই উপন্যাসে উল্লেখ্য বিষয় আশা করব আপনারা সকলে এই উপন্যাসটি পড়বেন এবং আপনাদের সকলেরই কিন্তু এই উপন্যাসটি ভালো লাগবে পরবর্তী যে উপন্যাসটির কথা আমি আপনাদের বলবো সেটি আমার পড়া এবং সরঞ্জি চক্রবর্তীর আমি যত উপন্যাস পড়েছি তার মধ্যে আমার দ্বিতীয় পছন্দের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আমি এটিকেই বলবো এটিও শুধুমাত্র একটি নিছক প্রেমের উপন্যাস নয় এই উপন্যাসটি এই উপন্যাসটি শেখায় জীবনে বেঁচে থাকার আসল অর্থ ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার গুরুত্ব ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেয়ে তাকে হারিয়ে না ফেলার যে আর্তি এবং ভালোবাসার মানুষকে যদি আমরা হারিয়ে ফেলি তার ফলে কি ঘটতে পারে তার ফলাফল কি হতে পারে সবই কিন্তু এই উপন্যাসে দেখা যায় আমি কথা বলছি এই বিখ্যাত উপন্যাস কম্পাস নিয়ে কম্পাস আমরা সকলেই জানি যে কম্পাসের সাহায্যে নাবিকরা দিক নির্ণয় করে থাকেন সমুদ্রে ঠিক সেভাবেই আমাদের জীবনেও কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আসে যারা আমাদের জীবনে কম্পাসের কাজ করে বা ধ্রুব তারার কাজ করে কেন বলছি আমরা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ভালোবাসা আসে আর যদি সত্যিকারের প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধান আমরা পাই তাহলে সেই মানুষটি ভালোবাসার সেই মানুষটি আমাদের জীবনের কম্পাস পরিণত হয় বা ধ্রুব তারায় পরিণত হয় আমাদের লক্ষ্যে পরিণত হয় আমাদের জীবনে জেতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই মানুষটি তাকে ঘিরে আমরা বাঁচতে চাই তার পথ প্রদর্শনে আমরা এগোতে চাই তাকে নিয়ে আমরা বাঁচতে চাই এবং তার দিকে আমরা এগিয়ে চলতে চাই এই গল্পটিও কিন্তু ঠিক সেরকমই একটি অসমাপ্ত ভালোবাসার পরিপূর্ণতা লাভের গল্প আপাতভাবে অসম্পূর্ণ একটি প্রেম কাহিনী একটি ভালোবাসা যা কখনো পূর্ণতা পেল না কিন্তু পূর্ণতা না পেলেও সেটি কিন্তু অমর হয়ে রইল সেই গল্পই কিন্তু শোনায় এই উপন্যাসটি এই উপন্যাসে দুটি সমান্তরাল ভালোবাসার কাহিনীর কথা উল্লেখ আছে কিছু কিছু চরিত্রের উল্লেখ আমরা পাই যেমন একটি সময় কথা যখন দেখানো হয়েছে সেটি হচ্ছে একাত্তরের কলকাতা যখন কলকাতায় নকশার আন্দোলন ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে সেই সময় দুজন তরুণ তরুণী কলেজ ছাত্রছাত্রীর কথা বলা হয়েছে আদিত্য এবং মৌরিমা এই দুজনের জীবনের গল্প এই দুজনের ভালোবাসার গল্প এবং তাদের অসমাপ্ত ভালোবাসার গল্প কিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে বর্তমান সময়ে আসা পুরঞ্জিৎ এবং পুষ্পিনের জীবনের সাথে কিভাবে এই দুটি ভিন্ন সময়ের ভালোবাসার গল্প মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে এটি জানার জন্য কিন্তু পড়তে হবে এই উপন্যাসটি এই উপন্যাসটি হারিয়ে যাওয়া মানুষের হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার জয় জয়কার করে হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে জিতিয়ে দেওয়ার কথাই বলে এই উপন্যাসটি কিছু কিছু ভালোবাসা কিছু 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 প্রেম কিছু কিছু অনুভূতি শেষ হয়েও কিন্তু শেষ হয় না সেগুলো কিন্তু অমর হয়ে যায় সারা জীবন সেগুলো থেকে যায় কিছু মানুষের মনে কিছু মানুষের স্মৃতি আমি আশা করব আপনার সকলে উপন্যাসটি পড়বেন অত্যন্ত ভালো একটি উপন্যাস অসাধারণ একটি উপন্যাস রচনা করেছেন সরল চক্রবর্তী সেই জন্য আমি বলি যে উপন্যাসটি আপনারা অন্তত একবার পড়ে দিন এই ভিডিও এবং আমার আজকে চতুর্থ এবং সর্বশেষ যে বইটা সেটি সরঞ্জিত চক্রবর্তীর লেখা যত উপন্যাস আছে তার মধ্যে আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে প্রিয় একটি উপন্যাস আমি এটিও বলতে পারি যে আমি গত সাত আট বছরে যত উপন্যাস পড়েছি সব ধরনের উপন্যাসের কথা মাথায় রেখেই আমি বলছি শুধুমাত্র রোম্যান্টিক উপন্যাস নয় সব ধরনের উপন্যাস পড়ে আমার মনে হয়েছে যে আমার পড়া শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কিন্তু এই উপন্যাসটি এই উপন্যাসটির নাম মোম কাগজ মোম কাগজ উপন্যাসটি আমি প্রথম পড়ি দু সালে 
শারদীয় দেশ পত্রিকায় শারদা দেশ পত্রিকায় এই উপন্যাসটি বেরিয়েছিল এবং তখন আমি প্রথমেই পড়ে ফেলি উপন্যাসটি এতটাই ভালো লেগেছিল যে সেই পত্রিকাতেই সেই দেশ পত্রিকা থেকেই আমি অন্তত তিনবার এটি পড়ে ফেলেছিলাম এর পরবর্তীকালে দু হাজার ষোলো সালের বই মেলাতে যখন এটি এই গল্পটি যখন বই আকারে প্রকাশ হলো তখন আমি কিনে ফেলি এই বইটি দু হাজার ষোলো সালে কেনা এবং আহা চুক্তি হয়তো এই উপন্যাসটি আমি কিছু না হলেও নদর্শক্ত করেছি কেন এই বইটি আমার এত ভালো লাগে কেন আমি এই বইটিকে এক নম্বর স্থানে রেখেছি এবং কেন এই বইটি আমি আপনাদের পড়ার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ জানাচ্ছি কারণ একটা কথা আপনাদেরকে আমি বলি ভালোবাসা খুব সুন্দর একটি শব্দ একটি সুন্দর অনুভূতি এবং ভালোবাসার জয় জয়কার সর্বত্র সকলেই চান নিজের জীবনে ভালোবাসা কিন্তু ভেবে দেখুন তো একটু ভালোবাসা পূর্ণতা কি পায় সব ক্ষেত্রে ভালোবাসা কি জয় হয় সে শক্তি সব ক্ষেত্রে তো হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি তো বলবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালোবাসা অসম্পূর্ণ থেকে যায় ভালোবাসা হারিয়ে যায় কিন্তু তারপর কি হয় ভেবে দেখেছেন কখন সেই মানুষগুলোর কি হয় যারা ভালোবাসা হারায় যারা ভালোবাসা হারিয়ে বেঁচে না থাকার মতো করে বেঁচে থাকে কোনো রকমে তাদের জীবনের কথা কে বলবে তাদের জীবনের কথা এই উপন্যাসে বলেছেন শরণজিৎ চক্রবর্তী এই উপন্যাসের মাধ্যমে মোম কাগজ মোম কাগজ উপন্যাসটি আমাদের বলে ভালোবাসায় হেরে যাওয়া একটা মানুষের জীবনের কিনারায় এসে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প একটি ভুলের জন্য ভালোবাসাকে হারানোর পর আরেকটি সুযোগ পাওয়ার গল্প জীবনে যেটি হয়তো সকলে পায় না দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়ার গল্প বলে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার কাছে পাওয়ার গল্প বলে এবং একজন হেরে যাওয়া সর্বশান্ত মানুষের জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প বলে ঘটনাকে বলে এই উপন্যাস এই উপন্যাসের ব্যাক কভারে কিছু কথা লেখা আছে এটুকি যথেষ্ট এই উপন্যাসকে ভালোবেসে ফেলার জন্য আমিও ভালোবেসে ফেলেছিলাম এই কটা কথা পড়ে একটা জীবনকে দুভাগে ভাগ করে সামনে নিয়ে আসে উপন্যাস নতজন মানুষের ফিরে আসার গল্পকেও সামনে নিয়ে আসে স্পষ্ট করে দেয় আমাদের ভালোবাসাগুলো যা আমরাই অভিমান আর ভুল বোঝাবুঝি দিয়ে মুড়ে রাখি মন কাগজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমরা আমাদের ভালোবাসার মানুষের থেকে দূরে চলে যাই দূরে চলে যাওয়ার পর তার অভাব টের পাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আর কিছু করার থাকে না আমরা সেই ভালোবাসার মানুষটিকে দ্বিতীয়বারের জন্য আর কোনো ফিরে পাই না তারা সারা জীবনের মতো হারিয়ে যায় আমরা আফসোস করি আমরা দুঃখ পাই সারা জীবন বেঁচে থাকি কিন্তু না বেঁচে থাকার মতোই এটাকে বেঁচে থাকা বলে না কিন্তু যদি এরকম হতো যে ভগবান বা জীবন আমাদের আরেক সুযোগ দিল সেই ভালোবাসায় ফিরে পেত ভালোবাসায় ফিরে পাওয়ার যদি আরেক সুযোগ পাওয়া যেত তাহলে কেমন হবে এই গল্প এই এই উপন্যাস সেই গল্পই বলে আশা করব আপনার সকলেই পড়বে এই উপন্যাস থেকে কিছু লাইন আমি আপনাদের পড়ে শোনাতে চাই যদি আপনাদের মনে হয় সেটা স্পয়লার হয়ে যাচ্ছে তো আপনারা ভিডিওটিকে স্কিপ করে দিতে পারেন এটুকু চাই কিন্তু কয়েকটি লাইনে পড়ে শোনাচ্ছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা বুঝতে পারবেন কেন আমি এত স্ট্রংলি রেকমেন্ড করছি বইটিকে আপনাদের পড়ে দেখার জন্য জীবন কি সুযোগ দেয় আমাদের প্রিয় মানুষের কাছে ফিরে আসার প্রিয় মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বা অন্ধকার ঘরের সমস্ত আলোগুলো আবার এক এক করে জ্বালানোর সুযোগ কি দেয় জীবন আমাদের ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া সেই রাস্তাগুলো বা সত্য যুবক হয়ে ওঠার শূন্য পাঁজরগুলোর কাছে জীবন অন্তত একবার ফিরে যেতে দেয় কি আমাদের সে কি বলে শেষ হওয়ার আগে আর একবার তুমি জ্বলে ওঠো ফুল শুকিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো গেথে নাও মালো বলে কি সেই বৃষ্টির ভিতর এই অন্তিম বার তুই ভিজে নাও তার সঙ্গে জীবন তুমি কি সুযোগ দাও ভাঙা অবিশ্বাসী আর নিশ্চিত ভাবে ঋণাত্মক পৃথিবীর বাইরে দাঁড়ানোর শেষ সুযোগ কি দাও তুমি 
সব খারাপ লাগা ভুলে তুমি কি আমাদের সামনে এনে দাও ভোর রাতের স্বপ্নটুকু তাকে না বলা সেই কথাটা বলার সুযোগ কি তুমি শেষ পারেন তো ফিরিয়ে দাও তুমি কি হারিয়ে যাওয়া সে আমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও আমার বন্ধুরা আশা করি এই কটি লাইন যথেষ্ট আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝানোর জন্য যে কেন এই উপন্যাসটি আমার সবচেয়ে পছন্দ এক কথায় বলতে গেলে হেরে যাওয়া মানুষের হয়ে লেখকের গল্প লিখেছে যারা সত্যিকার জীবনে ভালোবেসেছে তাদের জন্যই লেখা এই লেখাগুলোর অর্থ হয়তো আপনারা আমার থেকে অনেক বেশি ভালো বুঝতে পারবেন অবশ্যই এবং আশা করব আপনারা আমার রিকোয়েস্ট রাখবেন এবং এই বইটি অবশ্যই পড়বে আমি খুবই খুশি হব এই বইটিও আনন্দ পার্মিসার থেকে প্রকাশিত এবং এর প্রিন্টেড প্রাইস বর্তমানে কিন্তু দুশো পঞ্চাশ টাকার মতো হবে এবং খুবই সুন্দর একটি উপন্যাস পড়বেন উপভোগ করবেন এবং এটি বলতে পারি যে উপন্যাসটি শুধু এই উপন্যাসটি নয় শরৎ চক্রবর্তীর প্রত্যেকটা উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো এগুলি একটি নেশা জায়গায় একটা ভালোবাসার নেশা জায়গায় এবং এমন এক মানসিক অবস্থা তৈরি করে যেটি যতক্ষণ অব্দি আপনি উপন্যাস শেষ না করছে ততক্ষণ অব্দি আপনি অন্য কোনো কাজে মন বসাতে পারবেন না এই উপন্যাসটি প্রত্যেকটি উপন্যাসই আপনাকে পুরো শেষ করতে হবে না হলে আপনি মানসিকভাবে শান্তি পাবেন না এবং যখন শেষ করবেন তখন এত সুন্দর ভালোবাসার একটি অনুভূতি আপনার ঘিরে থাকবে যেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেটা আপনারা শুধু অনুভব করবেন তখনই যখন আপনারা এই উপন্যাসগুলো পড়বেন আমার অনুরোধ আপনারা প্রত্যেককেই এই উপন্যাসগুলি পড়বেন আপনাদের ভালো লাগুক এটাই চাই এবং যদি আমার এই ভিডিও কখনো স্বরণ চক্রবর্তী দেখেন তাহলে আমি তার উদ্দেশ্যে এই কথাই বলবো যে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সকলকে এরকম সুন্দর উপন্যাস উপহার দেওয়ার জন্য আরও সুন্দর সুন্দর উপন্যাস আমাদেরকে উপহার দিন আমরা তার জন্য অপেক্ষা করে থাকব এবং আপনি আরও এরকম কালোজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করে যান বন্ধুরা আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আমার ভিডিওগুলিকে লাইক করুন বাকিদের সাথে শেয়ার করে নিন এবং আমাকে অনেক ভালোবাসা দিন সাপোর্ট করুন আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমার একান্তই কাম্য আজকে এইটুকু কথাই বলার ছিল এবং আপনাদের সাথে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আপনারা বেশি করে বই পড়ুন অন্যকে বই পড়তে উৎসাহিত করুন প্রত্যেকে ভালো থাকুন নমস্কার